প্রিয় ছাত্রবৃন্দ আবারও তোমাদের সামনে অনলাইন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আমি আমির হোসেন প্রভাষক আইসিটি মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ মুন্সিগঞ্জ তোমাদের সবাইকে আইসিটি ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি এটা আমার ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের তৃতীয় ক্লাস এর আগে আমি দুইটা ক্লাস নিয়েছি তো যেটুকু পড়িয়েছিলাম ডাটা বেসের আমরা দেখি प्राइमरि कम्पोजिट फरें डाटा बेज रिलेशनशिप कर डाटा बेज रिलेशनशिप कर टेबिल आकार जिन द्वित क्लस रो आकार देखिए डाटा बेज रिलेशनशिप संक्षेप देख लार प्रकार एक प्रकार देखा वन टू वन वन टू मेनि मेनि टू वन टीचारेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिलेबिल
सम्पर्क चिंता कर चिंता कमन फिल्ड डाटाबेसोर्डीबोर्डी प्राइमरिमारी सम्पर्क शेष हो छोट बेलाजी देखे ख्याल कर ख्याल इंडेक्स मान सूचीपत्र इंडेक्सिंग मानी नाम सूचीपत्र बोझा इंडेक्सिंग बोझ सूचीपत्र सजानो 
এখন এই দুটো আসলে কি কাজে লাগে বা কি করি আমরা এটা আমাদের ডাটাবেজে কি কাজ এটা ডাটাবেজে কাজ হলো যেমন ইনডেক্সিং যদি না করি আমি আমি যদি একটা বইতে ইনডেক্সিং না করি ডাটাবেজ বাদ দিয়ে আমার বইতে আমি ডাটাবেজ চ্যাপ্টারেই খুঁজে বের করবো এখন আমি সূচিপত্র নাই তাহলে আমার একবার এক নাম্বার পেজ থেকে শুরু করে আমাদের বইতে যদি পাঁচশো পেজ থাকে পাঁচশো পেজ সবাই খুঁজতে হবে সাধারণত যদি যা হয়তো আমরা বইটা অনেক সময় নাড়াচাড়া বেশি করে যারা করি তারা হয়তো মুহূর্তের মধ্যে যান বলি এখানে আছে বাট যারা না জানে নতুন তার জন্য কি তার জন্য এই ডাটাবেজ কোথায় আছে সে জানে না তার মানে তাকে এক নাম্বার পেজ থেকে শুরু করে পাঁচশো নম্বর পেজ সবই খুঁজতে হবে যদি আমার ইনডেক্সিং করা না থাকে আর যদি বইতে ইনডেক্সিং থাকে ডাটাবেজটা কোথায় আছে পাঁচশো তিন নম্বর পেজে শুরু তাহলে আমি কোথায় যাব পাঁচশো তিনে যাব সেই ডাটাবেজের মধ্যে যদি আমি আমার ইনডেক্সিং বা শর্টিং যদি একটা টপিক্স হয় এই টপিক্সটা কত আছে পাঁচশো সতেরো নম্বর পেজে যদি থাকে তাহলে আমি ওই ডাটাবেজ খুঁজে ওই ওই পেজ পাঁচশো সতেরো দিকে অটোমেটিক খুঁজে পাবো সেমভাবে ডাটাবেজে যেমন আমার কি করতে হবে মহিলা কলেজের ডাটাবেজ বের করতে হবে মহিলা কলেজের ডাটাবেজ এখন এই মহিলা কলেজের ডাটাবেজটা ডাটাবেজ মহিলা কলেজের ডাটাবেজটা আসলো মহিলা কলেজের ডাটাবেজটা আসলো ডাটাবেজের মহিলা কলেজের ডাটাবেজটা ডাটাবেজের আমি ধরলাম পঁচিশ নাম্বার পেজে আসে তাহলে এইটা যদি ডাটাবেজের ধরো আমি আমি ধরলাম বোর্ডের ডাটাবেজে যদি এটা ইন্ডেক্সিং করা থাকে যদি ইন্ডেক্সিং করা থাকে তাহলে কি হবে যে ডাটা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ এটাকে যদি মহিলা কলেজের ডাটাবেজ খুঁজে বের করতে চায় সে কি করবে প্রথমে ইন্ডেক্সিংটা দেখবে যে মহিলা কলেজের ডাটাবেজটা কি ডাটাবেজের পঁচিশ নাম্বার পেজে আছে বা একশো পঁচিশ নাম্বার বা একশো তিরিশ নাম্বার পেজে আছে তাহলে সে সরাসরি একশো তিরিশে চলে যাবে বা একশো পঁচিশে বা পঁচিশ নাম্বার পেজে গিয়ে মহিলা কলেজের ডাটাবেজটা সহজেই খুঁজে পাবে আর শর্টিংটা একটু বলি শর্টিংটা যদি এরকম হয় সাজানোটা সাজানোটা কি যেমন সাজানোর অনেক উপাদান আছে অনেক ক্রাইটেরিয়া অনেক বৈশিষ্ট্য আছে আমি ধরে নিলাম আমি সাজাবো না বা সাজাবো এখন সাজাইলে কি আর না সাজালে কি হয় দেখি আমি যেমন আমি যদি সাজানো যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে একটা আছে নামের অধ্যক্ষ অনুসারে তার মানে আমি যদি ইংরেজিটা ধরি তাহলে এ এ নাম যার হবে তারটা সবার আগে তারপরে বি নাম তারপরে সি নাম ডি নাম এইভাবে এইভাবে তো সাজাইলে কি হয় আর না সাজাইলে কি হয় দেখি আমি এই পাকিস্তানের পাকিস্তানের ক্রিকেটার আছে তার নাম হচ্ছে আমির তার নাম হচ্ছে এ এ এম আই আর মানে দুইটা এ দি ঠিক আছে আচ্ছা তো যদি এ হয় তাহলে এর সাথে তার নাম ধরলাম একজনের নাম হচ্ছে সায়না ঠিক আছে আর নাম হচ্ছে বাদল खुजते गुजर डाटा थे আমার যদি এটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বা আমি ধরলাম নামের অধ্যক্ষ অনুসারে সাজানো আছে যদি সাজানো থাকে তাহলে সুবিধাটা কি আমি সরাসরি সায়নার নামটা এ বি এর পরে সিতে চলে যাব আবার কারো নাম আসল দিনা বা দিবা তাহলে আমি কোথায় যাব ডিতে যাব এখন ডিতে যাওয়ার পরেও আরও সহজে খোঁজা যাবে সেটা কেমন নেই যেমন দিনা হবে ডি আই এন এ আর দিবা হবে ডি আই সরি দিবা হবে ডি আই বি এ এখন এই দুটো নাম যদি নামের অধ্যক্ষ অনুসারে সাজায় তাহলে কেমনে কোনটা যাবে প্রথমে যাবে দিবা প্রথমে দিবা হবে তারপরে দিন হবে কেন ডি আই ঠিক আছে এখানে ডি আই ঠিক আছে বা তিন নাম্বার ওখানে আছে বা বি আর এখানে হচ্ছে এন এন এনটা হচ্ছে বিয়ের আগে এজন্য বি দিবাটা আগে যাবে এইভাবে সাজাইলে আমি কি হবে যদি ধরো এইভাবে সহজেই ডাটাবেস থেকে নির্দিষ্ট রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায় আমি এইবার আমি এইবার একটু সাজিয়ে দেখি কি অবস্থা যেমন আমিরের নাম যদি এরকম হয় আমি তারপর যদি আমার নাম থাকে আমি হবে এরকম আবির আবির কই যাবে আবির যাবে এই দুইটা নামের এ বি আই আর এখানে এর পরে এ আছে এখানে এর পরে এম এখানে এর পরে বি 
এভাবে প্রত্যেকটা অক্ষরকে সাজানো যায় তাহলে তার মানে কি আবির নামটা যাবে হচ্ছে হলো এই আমির আর এই আমিরের মাঝে আবির আমির তার মানে কি হলো এখানে এর পরে এ এখানে এর পরে বি এখানে এর পরে এম ঠিক আছে যদি এইরকম হইতো যে দুই অক্ষর মেরে যায় তারপর তিন নম্বর অক্ষর তিন নম্বর অক্ষর মেরে গেলে চার নম্বর অক্ষর এইভাবে সাজানো হয় এখন সাজাতে সাজাতে গিয়ে দেখলাম ডাটা বেশ সাজাইলে আর একটা সুবিধা হচ্ছিল সাজানো নাই তাহলে আবিরের তথ্য কোন কর্মে আমি ডাটা বেজে একবার ইনপুট দিয়েছি এইখানে আছে আবার অন্য কোন জায়গায় মানে অন্য কোন জায়গায় মনের ফলে আর একবার ইনপুট দিয়ে ফেলছি তাহলে দিত্ব থাকবে বা তিনবারও হতে পারে এরকম ডুপ্লিকেট ট্রাপ্লিকেট হতে পারে বা যদি আমি সাজাই তাহলে কি হবে আমি যখন ডাটা বেসটা সাজাবো তখন দুইটা আবির পাশাপাশি আসবে আসলো আসার পরে এরকম একাধিক আবির তো ডাটা বেজে থাকতেই পারে এইটা সমস্যা না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছিল যদি সত্যিকারে সমস্যা হয় যেমন এই আবিরও যা এ আবির ঠিক আছে গিয়ে দেখলাম এ আবিরের বাবার নাম এ আবিরের বাবার নাম সেম মায়ের নাম সেম ডেট অফ বার্থ সেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেম তার মানে বুঝতে হবে এটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে তখন ডাটা বেস থেকে একটা ডাটা মানে এই যে মিসে এই মিস ইনফরমেশন মানে একটা ডাটা অতিরিক্ত ডাটা এটাকে মুছে ফেলা যাবে আর যদি আমি না সরে দিতাম তাহলে এই আবির আর এ আবিরের জন্য দুইটা দুইটা রোল নাম্বার আসতো দুই হাজার বিশ সালের অ্যাডমিট কার্ড আসতো দুইটা সহজে ইয়া মানে দুইটা রোল নাম্বার দুইটা দুইটা রোল দুইটা অ্যাডমিট কার্ড চলে আসতো তাহলে এই রকম ডুপ্লিকেট হওয়ার কোনো ডুপ্লিকেট হওয়ার কোনো ইয়া আশঙ্কা থাকে না আবার এইভাবে ডুপ্লিকেট হলে আরেকটা সমস্যা হয় যেমন না মহিলা কলেজের ছাত্র ফর্ম ফিল করছে পাঁচশো জন অ্যাডমিট কার্ডও আসছে পাঁচশো দশটা এখন একজনের নামে এই অ্যাডমিট কার্ড আসছে দুইটা বা তিনটা তার মানে কি অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু সত্যিকারে পাঁচশো দশটা আসে নাই আসছে হলো পাঁচশো সতেরোটা বা আঠারোটা বা উনিশটা যদি সাজানো থাকে তাহলে পাঁচশো দশটা পাঁচশো দশটা আসবে এবং তারা যারা তারা ভোট কর্তৃপক্ষ যখন অ্যাডমিট কার্ডটা করবে বা রোল নাম্বার করবে তখন কিন্তু ওই পাঁচশো দশজনেরটা সিরিয়ালি তারা কাউন্ট করে কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট প্রসেসে কাউন্ট করে দেবে আর যখন এরকম ডুপ্লিকেট সাজানো থাকবে না তখন তো পাঁচশো দশ জনটা গুনতে পারবে না তারা মানে গুনবে পাঁচশো দশটাই বা পাঁচশো পাঁচশো বিশটাই সরি সতেরোটা বলছিলাম তাহলে পাঁচশো বিশ জন যদি হয় তাহলে পাঁচশো বিশটা যদি হয় সেক্ষেত্রে একজনের নাম যদি ডুপ্লিকেট এপিটে থাকে তাহলে পাঁচশো বিশ জন যদি ফর্ম ফিল করে থাকে তাহলে পাঁচশো সতেরো জনের ফর্ম অ্যাডমিট কার্ড আসবে তিনজনেরটা আসবে না কারণ তারা গুনে কিন্তু পাঁচশো বিশটাই দিয়েছে কিন্তু একজনের নাম যেন তিনটার তো সাজানো নাই চলে আসছে অন্যজনেরটা মিসিং হয়ে যাবে আর যদি সাধারণ থাকে তাহলে তারা পাঁচশো বিশটা গুনে দেবে যদি পাঁচশো বিশটা খুঁজে না পাওয়া যায় পাঁচশো বিশটা তাহলে তারাই আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোনটা মিসিং হলো কি কারণে হলো তো এই হচ্ছে হলো শর্টিং এবং ইন্ডেক্সিং শর্টিং করলে এটা কি হয়ে যায় এক জায়গা থেকে আর একজন যেমন এটা এটা আমি ইনপুট দিয়েছিলাম প্রথম তারপরে অন্য একটা চায়না দিছি বদিউল দিছি আলম দিছি দেওয়ার পরে আবার আমি দিছি বাট যখন আমি এই সবগুলো ইনপুট ডাটা বেজে দেওয়ার পরে আমি নামের অধ্যক্ষ অনুসারে এরকম অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে আমি প্রথমেই বলেছিলাম সাজাবো তখন নামের অধ্যক্ষ সাজালে অটোমেটিক এটা রিসর্টিং হয়ে একবারে প্রবম অনুসারে আসবে কিন্তু ইন্ডেক্সিংয়ে কি হয় ইন্ডেক্সিংয়ে যদি আমরা ইন্ডেক্স করি এটা তাহলে মূল ডাটা ফাইলটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে যেই যেই কয়ে নাম্বারে আমি এটা ইয়ে দিয়েছিলাম ইনপুট দিয়েছিলাম সেখানে এটা নাই বাট ইন্ডেক্সিংয়ে কী হয় ইন্ডেক্সিংয়ে মূল ডাটা ফাইলের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন ডাটা বেসটা যদি পাঁচশো তিন নাম্বার পেজে থাকে পাঁচশো তিন নাম্বারেই আছে ইটস ওকে যদি এর পরে আর একটা থাকে সেটা পাঁচশো দশ সতেরো নাম্বার পেজে আছে সেটা পাঁচশো সতেরো থাকবে মহিলা কলেজের ডাটা বেসটা পঁচিশ নাম্বার পেজে আছে পঁচিশ নাম্বারেই থাকবে তারপরে মহিলা কলেজের পরে নিচে হয়তো হরম কলেজ আসবে বাট সেটা ডাটা বেসটা আসছে হলো একুশ নাম্বার পেজে তাহলে একুশ নাম্বারেই থাকবে কিন্তু মূল ডাটা ফাইলটা চেঞ্জ হবে না একুশ নাম্বারে গেলেই হরম কলেজের ডাটা বেসটা খুঁজে পাওয়া যাবে তাহলে ইন্ডেক্সিং কি সূচিপত্রকরণ করলে সুবিধা হচ্ছে কি সহজে আমরা খুঁজে পাই শর্টিং হচ্ছে সাজানো এটা করলেও সহজে খুঁজে পাই এবং এখানে আরও সুবিধা হচ্ছে হলো ডুপ্লিকেট বা ট্রাপ্লিকেট হওয়ার সুযোগ থাকে না ঠিক আছে ডাটা মিসিং হয় না আর এই এইটা হচ্ছে হলো মূল ডা শর্টিং হচ্ছে মূল ডাটা ফেলে পরিবর্তন হয়ে যায় এটা পরিবর্তন হয় না আমরা একটু পার্থক্যটা বইতে সুন্দর করে দেয়া আছে বাসায় ইনশাল্লাহ দেখব কোন সমস্যা হলে আমরা অবশ্যই ইনবক্সে জানাব এই গেল আমার ইন্ডেক্সিং শর্টিং তাহলে আমার কি হয়
পরবর্তী ট্রপিক্সটা হচ্ছিল আমাদের ডাটাবেজে আছে হচ্ছিল ডাটাবেজ ডাটাবেজ সিকিউরিটি পরবর্তী ট্রপিক্সটা হচ্ছিল ডাটাবেজ সিকিউরিটি সিকিউরিটি বাংলা শব্দ নিরাপত্তা আমরা সবাই জানি তো নিরাপত্তা আসলে কোথায় আছে যেটা যদি বলি আমরা বর্তমান যুগে নিরাপত্তা কোথায় দিচ্ছি বা করছি না তাহলে এটার উল্টা কথা রহস্য হলো নিরাপত্তা আমরা সব জায়গায় করছি আমরা যদি একটা সিম্পল আমাদের একটা বাসা ধরি আমাদের বাসায় বের হওয়ার সময় আমরা একটা তালা লাগিয়ে বের হই তার মানে আমরা সিকিউরিটির জন্য এখানে একটা তালা ব্যবহার করছি বা লক ব্যবহার করছি একটা অফিসে সেম আর কিন্তু সব ক্ষেত্রে এরকম তালা লাগিয়ে সিকিউরিটি করা যায় না সিকিউরিটির অনেক ওয়ে আছে অনেক পদ্ধতি আছে অনেক রকম আছে এই সিকিউরিটি সিকিউরিটি যদি ব্রেক হয় তাহলে আমাদের জীবনে মুহূর্তের মধ্যেই অনেক অঘটন ঘটে যেতে পারে যেটা তোমরা যারা এই এই ভিডিওটা বা আমার এই ক্লাসটা দেখতেস যদি সেকেন্ড ইয়ার হয়ে থাকবো আমি গল্পটা অনেকভাবে বলেছিলাম দেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দুই সালে ফেব্রুয়ারি মাসে একসাথে অনেকগুলো টাকা মানে বাংলাদেশ ব্যাংকে যে রিজার্ভ থাকে রিজার্ভ থেকে তারা দশটা কোয়েরি পাঠিয়েছিল তার মধ্যে শুধু একটা অ্যাপ্রুভাল হয়েছে একটা অ্যাপ্রুভাল হয়ে অনেকগুলি টাকা বাংলাদেশে চুরি হয়ে গেছে এখন এই সিকিউরিটি যদি তারা ব্রেক করতে পারত সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ না পৃথিবীর যে কোনো দেশ দশ মিনিট দশ মিনিটের মধ্যে আমেরিকার মতন দেশও যদি হয় এই সিকিউরিটি যদি তারা ব্রেক করতে পারে ব্যাংকের যে রিজার্ভ ব্যাংক যেগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কোনো সিকিউরিটি যদি সম্পূর্ণ ব্রেক করতে পারে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে এটা একটা গরিব দেশে পরিণত হবে এটা হচ্ছিল সিকিউরিটি তাহলে আমাদের কি করতে পারে সিকিউরিটির ইতিহাসটা যদি আমি সংক্ষেপে একটু বলি এগুলো বইতে এভাবে নাই যে সিকিউরিটি আসলে শুরু হয়েছিল একটা হাস্যতক বা প্রাইভেট একটা কাজের কারণে সেটা হচ্ছিল প্রাচীন বিশ্বে ইউরোপিয়ানরা যুদ্ধবাস জাতির নামে পরিচিত ছিল তখন সাধারণত তারা বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত থাকত রাজা জুলিয়াস সিজার তার ওয়াইফ কি চিঠি লিখবে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক দিন থাকতে হয় ওইখানে আসে থাকতে ওইখান থেকে চিঠি লিখবে এখন সে চিন্তা হলো যদি আমি চিঠি লিখি আমার ওয়াইফের সাথে হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে অনেক গোপন কথা হতে পারে তো সেইখানে চিঠি লিখতে চিঠির আমার চিঠির যে ভাষা বা আমি যা লিখব আমার ওয়াইফকে আমি যার মারফত পাঠাবো সে তাকে সে হয়তো মাঝপথে যদি এটা পড়ে তাহলে সে জেনে যাবে আমার ওয়াইফের সাথে আমার কি কথা বলতে হবে এই উদ্দেশ্যে রাজা জুলিয়া সিজার এটা নিয়ে চিন্তা করে তাহলে কি করা যায় কিভাবে কিভাবে চিঠি পাঠালে আমি একজন না দশজনের কাছে পাঠাবো বাট আমার ওয়াইফ বাদে অন্য কেউ এটা বুঝবে না আমি কি পাঠিয়েছি আমার লেখা একমাত্র আমার ওয়াইফে বুঝবে তার মানে আমি যার কাছে পাঠাবো সেই বুঝবে তো তার সেই ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে স্টার্ট করার স্টার্ট করে তারপরে এটা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে আবার অন্যভাবে তখন হইলো এটা সিকিউরিটি আমি আমার আমি আমার সেনাপতি আমি আমার আমি আর আমার সেনাপতিকে বা আমি আমার অধনস্ত অধস্তনার অধনস্তনার আরেকজন আরেকজন কর্মকর্তাকে আমি একটা তথ্য দিতে চাই এই তথ্যটা মাঝপথে যারা আছে তারা জানবে না তো এইটা না জানার জন্য এই সিকিউরিটিটা তখন ব্যবহৃত হয়েছে আর বর্তমান যুগে সিকিউরিটির এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যেখানে ব্যবহৃত হয় না বিশেষ করে অর্থের সাথে সম্পর্কিত বিষয়তে এটার গুরুত্বটা অনেক বেশি এটার জন্য বড় বড় বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা এই সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে সর্বাত্মক সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকে সব সময় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিকিউরিটি ব্যবহার করে আমরা অনেকগুলো সিকিউরিটির প্রকার ব্যাংক করবো যেহেতু ইতিহাস করছি একটু একটু বলি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য এইস অ্যাডভান্স আগামী পঞ্চাশ বছরে কেউ ভেঙে ফেলতে পারে তারা যদি জানে তাহলে আজকে থেকে এটা স্টক করে নতুন এক সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে তার মানে আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য যারা এই মানে অন্যান্য যারা এই ধরনের সিকিউরিটি ব্যবহার করে এটা ভাঙতে পারবে না তারা শিওর সিওরিটি দিয়েছে তাহলে কি আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা চুরি হলো এটার উত্তর আর না দিই এই হচ্ছিল সিকিউরিটির অবস্থা সিকিউরিটির উদ্দেশ্য কি যদি আমরা 
আবার এখন বইয়ের ভাষায় ফেরত আসি ইতিহাস বাদ দিয়ে সিকিউরিটির উদ্দেশ্যটা হচ্ছিল যেমন আমরা ঘরে তালা লাগাই যে যেটা সেটা কি কারণে লাগাই চোরের হাত থেকে তার মানে যেই লোকের আমার তাহলে এই ঘরে কে প্রবেশ করতে পারবে যার কাছে চাবি থাকবে কেবলমাত্র সে সেই আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে যার যার ঘরে তার মানে সিকিউরিটি বিষয়টা ছিল যে ব্যক্তির কাছে চাবি নাই সে আসতে পারবে না তার মানে অনাদিষ্ট ব্যক্তিতে চোর ডাকা যেই হোক সাধু বাবা যেই হোক সিকিউরিটি হচ্ছিল এমন একটা বিষয় যেটা হচ্ছিল যার এখানে পারমিশন নেই সে যেন এখানে ইনক্লুড বা ইন্টারেন্স না করতে পারে তার মানে অনাদিষ্ট ব্যক্তি সেটাকে ইংলিশ দেবলা আন অথরা আন অথরাইজড পারসন ইংলিশ দেবলা আন অথরাইজড পারসন বা অনাদিষ্ট ব্যক্তি এই অনাদিষ্ট ব্যক্তির হাত থেকে ডাটাবেসকে রক্ষা করাকে বলা হয় ডাটাবেস সিকিউরিটি অনাদিষ্ট ব্যক্তির হাত থেকে ডাটাবেসকে রক্ষা করাকে বলা হয় ডাটাবেস সিকিউরিটি অনাদিষ্ট ব্যক্তির হাত থেকে ডাটাবেসকে রক্ষা করাকে বলা হয় ডাটাবেস সিকিউরিটি ডাটাবেস সিকিউরিটি করার জন্য যে প্রসেসগুলো একটা হচ্ছিল ডাটা ইনক্রিপশন মানে গোপন করা গোপন করা গোপনটা আমরা কেমনে করতে পারি করতে পারি হচ্ছিল যেমন আমি আমি পাঠাইলাম এ কুইক ব্রাউন ফক্স ইত্যাদি এখন আমি চাচ্ছি এটা যেন এই কুইক ব্রাউন ফক্স এর লিখছি এই লেখাটাই যেন সিম্পল একবারে সিম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি কেউ না বলে তো এটার জন্য আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল আমি আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এটাকে আমি পাঁচটা অক্ষর আগে দেবো তাহলে এরপরে বি সি ডি ই এফ তাহলে এর বদলে হবে এফ কিউ আর এস টি ইউ ভি ভি ইউ ভি ডাবলু এক্স ওয়াই জেড সি ডি ই এফ জি এইচ এল কি এরপরে এল এম এল 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 এম এন ও পি পি মানে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম হবে এখন আমি যদি এই লেখাটা পাঠাই এইটা কেবলমাত্র যার কাছে পাঠিয়েছি সে বাদে কেউ জানে না আমি যেন প্রত্যেকটা লেখাকে পাঁচটা অক্ষর আগে এগিয়ে দিয়েছি তাহলে যে যার কাছে পাঠিয়ে যায় সে বাদে কারো বদ বোঝা বোধায় সম্ভব না আমি পাঁচটা অক্ষরে পর বদলে চারটা অক্ষর আগে দিতে পারি চারটা অক্ষর বদলে তিনটা আগে দিতে পারি দশটা আগে দিতে পারি কিংবা এরকম হয়ে যাবে একটা ওয়ার্ডে একটা ওয়ার্ডে যতগুলো অক্ষর থাকে প্রথমটা পাঁচটা পরেরটা চারটা পরেরটা তিনটা পরেরটা দুইটা পরেরটা একটা এরকম হতে পারে বিভিন্ন হতে পারে আমি পিছিয়ে দিতে পারি পাঁচটা অক্ষর পিছিয়ে দিতে পারি চারটা অক্ষর পিছিয়ে দিতে পারি কিংবা এটার সাথে বিভিন্ন ওই যে কিউর সাথে একটা কিউর সাথে একটা অক্ষর দুইটা অক্ষর আগাইয়া দুই সাথে আবার একটা এক্সট্রা অক্ষর যোগ করতে পারি একটা বা নাম্বার যোগ করতে পারি বিভিন্নভাবে এটার বিভিন্ন অ্যালগোরিদম আছে এটা অনেক জটিল বিষয় এটার জন্য আমরা অনার্সের মাস্টার্সে মোটামুটি দুই তিন সময়কে বই পড়েছি কিন্তু এইটা জানার দরকার নেই আমরা শুধু সিম্পলটা জানলাম যে আসলে কীভাবে করা হয় এবং কী উদ্দেশ্যে করা হয় আমাদের এত কিছু আসে না পরীক্ষায় আমরা শুধু যেটুকুন পড়ার জন্য আমাদের সিলেবাস যতটুকু আছে ওইটুকু জানব তো সেইটার জন্য হচ্ছিল এইভাবে যদি পাঠাই আমার মনে হয় না কেউ বুঝতে পারবে এটা মনে হয় আমরা সবাই জানছি বুঝতে পারছি তো ডাটা ডাটাবেসকে তাহলে এই ডাটা ইনক্রিপশনটা কি ডাটা ইনক্রিপশন হচ্ছিল আমি যেখান থেকে পাঠাইলাম আমার কাছ থেকে আমি পাঠাইলাম এইটা সে পর্বে হচ্ছিল এইটা আমি পাঠাইলাম উৎস থেকে গন্তব্যে গন্তব্য মানে আমি যার কাছে পাঠাইলাম সেটা আমার কর্মক্ষেত্র আমার সিনিয়র বস আমার ওয়াইফ যে কেউ হতে পারে যার কাছেই পাঠাই 
আমি উৎস থেকে গন্তব্যে পাঠানো মাসপথে যেন অনাদিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তির হাত থেকে ডাটাবেস রক্ষা পায় সেই উদ্দেশ্যে ডাটা নিরাপত্তার জন্য আমি যেই প্রসেসে আমি অনেকগুলোই যে এখানে অনেকগুলো প্রসেস হবে না পাঁচটা ঘোরা গাইয়া চারটা ঘোরা গাইয়া বা ওয়ার্ডের প্রথমটা পাঁচটা পয়েন্টটা চারটা পয়েন্টটা তিনটা পয়েন্টটা দুইটা পয়েন্টটা একটা মানে এরকম হতে পারে ফক্স দিয়ে গাই পাঁচটা চারটা তিনটা এরকম ওয়ার্ড ভিত্তিক হতে পারে মানে বিভিন্নভাবে আমি যেইভাবেই কি করি গোপন করি মানে যেইভাবে গোপন করি ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎস হাতে গন্তব্যে পাঠাবো এই পাঠানোর পূর্বে যে পদ্ধতিতে এটাকে গোপন করা হয় সেটাকে বলা হয় ডাটা ইনক্রিপশন ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎস হাতে গন্তব্যে প্রেরণ করার পূর্বে যেই পদ্ধতিতে এটাকে গোপন করা হয় তাকে বলা হয় ডাটা ইনক্রিপশন আমরা এই ডাটা ইনক্রিপশন আবারও দেখব পরবর্তী ক্লাসে এবং ডাটা ডিক্রিপশন দেখব এবং কর্পোরেট ডাটাবেজ নামে একটা টপিক্স আছে আমরা এই ডাটাবেজে করব এবং মূল একটা আকর্ষণ যেটাকে বলা হয় ওই যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে অনেক সময় দেখি মেইন আকর্ষণ দেখে দেয় যাতে করে সবার শেষে ওইটা পড়লে সবাই বুঝতে পারে জানতে পারে সেটা হচ্ছিলো এসকিউএল আমি এটা বলেছিলাম যদিও প্রথম ক্লাসে যে এটা পড়াবো কিন্তু এখনও পড়াই নাই আমি এসকিউএলটা হচ্ছিলো একবারে সর্বশেষ ক্লাসে এটা ডিটেলস দেখাবো গ্রামার স্কেল হচ্ছিলো একটা গ্রামার গ্রামারটা আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবা সবার জন্য অনেক শুভকামনা আমরা সবাই স্বাস্থ্যবেদি মেনে চলবো আল্লাহর কাছে মেনে চলবো আমাদের মহান সৃষ্টিকতার কাছে সাহায্য চাইবো যাতে করে আমরা করোনা মুক্ত পৃথিবীতে আবার ফেরত আসতে পারি এবং আমাদের সুস্থ জীবনযাপন লিড করতে পারি আমরা আমাদের পৃথিবী আবার কর্মসংসল হয়ে ভরে ওঠে পৃথিবীর মানুষ আবার যেন কর্ম করোনা থেকে মুক্তি পায় এই কামনা করে আমি আমার অনলাইন ক্লাস আজকে এখানে শেষ করছি খুব হাফেজ